കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സെറ്റ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ചേർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോമഡി ഉത്സവത്തിന് ഒരു ഫുൾ എനർജി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരവാഹി എളുത്തണം നമ്മുടെ കാര്യക്കാരെത്തണം അല്ലേ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അതെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ അല്ല സിനിമ നജീം ഗോയ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ സിനിമ തീർച്ചയായും അതെ നജീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ വർഷമായി മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് പ്രവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നജീമിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരല്ലോ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരാളെ ടെൻഷൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു പക്ഷേ സിനിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ തുടങ്ങിയത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതെ അതെ കാരണം ടെൻഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നാണ് അതെ അതെ പട്ടാളത്തിൽ ടെൻഷൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് നിന്ന പട്ടാളക്കാരനാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വിളിക്കാൻ പോകും അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമയിൽ കയറിയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പോ അന്ന് കാലഘട്ടം തൊട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് ടെൻഷൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാതി രാജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലെ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയ്മ് ആണ് ജോജു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോജുന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോജുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലും ഒരു വലിയ കഥയാണ് കാരണം എന്നെ പറ്റിച്ചാണ് ജോജു പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്നെ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് അല്ല അത് പണ്ട് മിഥുൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ മിഥുൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ മിഥുന് ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇപ്പൊ വിജീഷ് പറഞ്ഞു എടാ മിഥുൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ലേ ഞാൻ പോണ എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറച്ച് വേറെ പരിപാടികളുണ്ട് താഴെ എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ റൂമിലോട്ട് ബിജുവേട്ടൻ വിളിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു തന്നെ വെറുതെ ബിജുമേനോ വിളിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആണോ ബിജു അവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പോലും ഓടി വന്നു അപ്പൊ എടാ അവൻ വന്നിട്ട് ബിജുമേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ബാത്റൂമിൽ കയറിയിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ ഓടി വന്നിട്ട് അറിയാ ബിജു ഏട്ടൻ എവിടെ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് സൗണ്ട് എന്താ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് ഡാഡാ നീ ഇപ്പൊ വന്നറാ ഏ വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബിജു ഏട്ടാ ബിജു ഏട്ടാ ഇവിടെ എത്ര തവണ കണ്ടോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നീട ഞാൻ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ ബിജുവിന് വരിക ഇതിനിടയിൽ ഇവൻ ഒരു ഫോൺ വന്നു ഫോൺ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ കൂട്ടാ ഇല്ലടാ സോറിയടാ ഞാൻ ഇന്നില്ലടാ ബിജുടെ കൂടെടാ ബിജുടെ വിടുന്നില്ലടാ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ബിജുടെ വിടുന്നില്ലടാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ബിജുടെ വാ എന്നിട്ട് ഇവനെ നടത്തോട്ടല്ലോ ഈ അങ്ങട് നടക്കും ഇങ്ങട് നടക്കും നടന്നു നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ പറയട്ടെ ഞാന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളുടെ വിജയത്തില് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോജുന്റെയാണ് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പ്രിവിലേജസ് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പടം എതാന്നോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രല്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ വലിയ നിലയിലും ഞാൻ ഇവനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കായിരുന്നേ എടാ ജോജു നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയാറ് എടാ ജോജു നീ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുമ്പോ നീ നമ്മളേക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താടാ നീ പറയണേ ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ തിരക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോ അതാണ് അപ്പോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവന് എവന് എന്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു വളർ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ടിൻചേട്ടനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കളിയാണ് എന്റെ കളി അങ്ങനെയല്ല ഇത് നജീം കോയുടെ കളി അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കളി കളിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അഭിമാനിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഏതായാലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളെ നാല് പേരെയും ആ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ടാലൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ കളിയുടെ വിശേഷങ്ങളും പറയാം സോ പ്ലീസ് എവറിബാഡി പ്ലീസ് കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ സെറ്റ് കെറ്റോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് കളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പും അതിനകത്ത് കളിക്കാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നജീം കോയ നജീം നമുക്ക് അപൂർവ രാഗം തൊട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് നജീം കേരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്രൈഡേയുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ എഴുതിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്കാന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ റെസ്പെക്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേറെ ലൈനിലുള്ള വേറെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ആളാണല്ലോ അപ്പോ നാറ്റിക്കരുത് അപ്പോ ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ടപ്പം തൊട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ഫോർ എ ഇൻറ്റു ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒരു ഒരു വലിയ നടന്മാരെന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ മെയിൻ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു ബാഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂ ടാലൻറ്റിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് അല്ല അത് ആദ്യം തന്നെ കൈഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഗസ്റ്റ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഷാ ചേട്ടനെയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഫിലിംസിൻ്റെ സാരഥികളായ ഷാ ചേട്ടനുണ്ട് പൃഥ്വിരാജുണ്ട് നടൻ ആര്യുണ്ട് സന്തോഷവനുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് അവരെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം വലിയ സ്റ്റാറുകൾ വെച്ചാണ് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷാ ചേട്ടനോട് ചെന്നിട്ട് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ പുതിയ പിള്ളേരാണ് ഞാൻ പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥയിലുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബാച്ചിന് വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാൻ തന്നെ തയ്യാറായത് ആ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള വിശ്വാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പടം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കുറെ ഫെമിലിയ ഫേസസ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഫിലിംസും ഇല്ല ഈ ഞാനും കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് സിറാജുദ്ദീൻ ശരിക്കും സിറാജ് എന്നാണ് പേര് ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഒരു പക്ഷേ സിറാജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടമാണെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സിറാജ് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുക്കു അവന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഡി ഫോർ ഡാൻസിലെ മറ്റേ ഡാൻസിൻ്റെ ലോകത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഐ മീൻ നെയ്മാണ് അത് മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കൻ തത്ത തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ തത്ത പിന്നെ ഇതിലെ നായിക ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് വേറൊരു കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നായികമാര് ഡബ് സ്മാഷിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ആഹാണോ പരിപാടി പുള്ളി നേരത്തെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതിലെ ഇവരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബ് സ്മാഷിലൂടെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ ഡബ് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിദ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ ഈ പടത്തിലെ വേറൊരു നായിക ഐശ്വര്യ സുരേഷ് അവൾ ശരിക്കും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതെ അനിലും ഇന്ത്യനും ഷബിനും ഇവർ ഇടുക്കി കോളിൽ സീനിയേഴ്സിന്റെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിച്ച് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ആഷിക ഭൂനെ പോലെ ഒരു വലിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നവരാണ് അവരെന്
എന്റെ അനിയന്റെ പേരാണ് നിതിൻ കേട്ടോ നിതിൻ എവിടെയാ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരത്തിനുള്ളത് ബാലരാമപുരത്ത് എവിടെ നിന്നോട് ഞാൻ ചായ ചോദിച്ചോടാതവം കള്ളന പക്ഷെ മാധവം കട്ടതൊന്നും ഇവിടെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ായത്തിൽ നല്ലതല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് അയ്യോ സൂപ്പർ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയില്ല അടിപൊളിയിലെ ബിജു കൂടെ ചേട്ടൻ ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ട്രൈ ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാ അടിപൊളിയാണ് തിനി പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനായകന്റെ പൈസ അല്ലേ അത് സൂപ്പർ ആണ് അയ ആട് ടൂല് പൈസ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നും പറയാനില്ല കിടക്കാച്ചി ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ സ്തംഭോധനപ്പെടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എരടച്ചക്ക പിണറായി വിജയനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതില് കേരളത്തിലെ ദൈവമന്ത്രി ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എ കെ ബാലനായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചാളമാർക്കുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുധി വാൽമീകം അതില് ഒരു ഭംഗിയുള്ള വീട്ടിൽ തിരമാലയെ നോക്കി സുധി ഇപ്പൊ ഒരു കട പൂത്തിരിക്കാണ് അല്ലെ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ടാലാണോ കോഴിമുട്ടാൽ ആട്ടുകാട്ടം കണ്ണൂർ നോക്കണോ മൂന്ന് പേരുടെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു അപ്പോ രണ്ടു പേര് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല തോറ്റു കൊടുക്കാനും എനിക്ക് മനസ്സില്ല ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും ജമാൽ തയ്യാറാ അതിനൊരു ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന ഒരു കളി വർഗീയ കലാപം മച്ചാൻ തിരി കൊളുത്തിക്കോ ഞാൻ മരുന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിതിന്റെ വിനയ് ഫോർട്ട് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്കാലം കാണിക്കാൻ പറ്റും വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ അപ്പൊ വിനയ് ഫോർട്ടി തുടങ്ങാം ചേടാ എന്റെ പേര് മനോജ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പിന്നീട്ടിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പിന്നീട്ടൻ പിന്നീട്ടൻ ചെയ്യില്ലാണ് ഞാൻ പിന്നീടിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ പിന്നീടിനാണ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തായ്പാണ്ട ഒന്ന് കാണാൻ പിന്നീടിനെ അന്വേഷിക്കണം ആ ചേട്ടൻ്റെ ടീമിൽ എന്നെ കൂടി കൂട്ടോ ചാർലിയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഷോയിലെയും മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറിട്ട് നമ്മളൊരു സർപ്രൈസ് കാണിക്കില്ലേ അപ്പോഴവർ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമുണ്ട് അതിനേക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു വന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ അതും എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാവും അർജന്റീനയാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടീം 
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രസീൽ കപ്പ് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവ് സബ്ദ ഹുസേന ബുഷ് വിചാരിച്ച അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദുൽഖറിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര കൃത്യ മോഡുലേഷനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ദുൽഖറിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ബി അല്ലേ നല്ലതായിരുന്നു മേഘനാഥൻ നല്ല രസമായിരുന്നു മേഘനാഥൻ ചെയ്തതല്ലേ അല്ലേ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മേഘനാഥന്റെ ശബ്ദം അധികം ആൾക്കാർ അനുകരിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു നല്ലൊരു പുതുമയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ശബ്ദമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഇപ്പൊ ദുൽഖർ തന്നെ വളരെ ഗംഭീരായി സുനിൽ ചേട്ടനെ അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ അതും നന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഉഗ്രായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വിജയടാ ഇതിനെ സുല്ലേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സൗണ്ടും മറ്റേ മേഘദാനന്ദന്റെ സൗണ്ടും കൂടി ഇത് എങ്ങനെയാ അല്ലെ മാച്ച് ആവുന്നു അല്ല ആ സൗണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ സൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതീക്ഷണ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്നായിരുന്നു അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലാതില്ല സാധാരണ നമ്മള് ബാബിച്ചു ബാബിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ഇയാള് ഇയാളുടെ കേസ് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊക്കത്തിലും വണ്ണത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഒന്നും അല്ല ശബ്ദത്തിലാണ് അല്ല അവിടെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒത്തിട്ടി അതാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗാംഭീര്യമുള്ള സൗണ്ട് നല്ല എന്താണ് മധുരമുള്ള സൗണ്ടുമാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആളാണ് ത്രൂട്ട് അല്ലേ നേരെ ജോജു അപ്പോഴും ബിസിനസ് ജോജോ പറഞ്ഞത് ഇയാളെ ഇയാൾക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല ഇയാളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും നന്നായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ നജീബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആണ് എനിക്ക് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിന്റെ എടുക്കുന്ന ഭയങ്കര സംഭവം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര മൂടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര രസമാണ് അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കോമഡി ഉത്സവം പാട്ട് ബൈ സെറ്റ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൽ അടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസിന് എത്താൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ലെറ്റ് ടേക്ക് ലുക്ക് വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ നൃത്ത ലോകത്തൊരു പതിറ്റാണ്ടായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡാൻസ് സ്കൂൾ മഹാമുദ്ര ഡാൻസ് വേൾഡ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നൃത്ത വിദ്യാലയം ഇതിനോടകം നിരവധി നർത്തക പ്രതിഭകളെ കലാലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അക്രോബാറ്റിക് ഡാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തവും കൗതുകകരവുമായ നൃത്തശില്പങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മഹാമുദ്ര ഡാൻസ് വേൾഡിൽ അൻപതോളം കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് വിദേശത്തൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായി കേരളക്കരയുടെ വേദികൾ കീഴടക്കുന്ന ഈ നൃത്ത സംഘം തങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് മഹാമുദ്ര ഡാൻസ് വേൾഡിനെ ചിരിയുടെ ഈ സ്വപ്ന സമാന വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ആസ്വദിക്കാവുന്ന ആർക്കും നൃത്തം ചെയ്യാം മീൻസ് ആ താളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സിനും ഇവരെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ലോവർ ബോഡിനേക്കാളും അപ്പർ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫ്ലിപ്പ് പാക്ക് അവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ബൊമ്മക്കുട്ടീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കളിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും മാറ്റി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ കുട്ടികളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് റിംഗ് ഡാൻസ് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഒരു റിസ്കി ഡാൻസ് എന്നോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആശാൻ കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ കൂടി ഉണ്
അവർ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടും അതുപോലും ഇല്ലാതെ ഈ മൂന്ന് മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമാണ് റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ലേ എത്ര മാത്രം ട്രെയിൻ ഈ കുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഐസ്ക്രീമും കേക്കും ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണെറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാലുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ടു വന്നിരിക്കേണ്ടത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നല്ല അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ് മക്കളെ നന്നായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞെരിപിരി കൊള്ളിക്കൊന്നു പറയൂലേ ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഞെരിപിരി കൊണ്ടുപോയി കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ആ കൊച്ചിനെയൊക്കെ രണ്ട് കൊച്ചിനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചൊക്കെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ അവിടെ ചുറ്റി വിളപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏ പക്രു ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു പോയി കാരണം ഇത് എന്താവും നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷനാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കായിരുന്നു ടെൻഷനോടെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഡാൻസ് കൂടിയാണിത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാം തത്തമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതില് ഏതൊരു നമ്മളൊരു ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബെഡും കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞുമക്കള് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് സംഭവം ചെയ്തത് മക്കളെ എന്താ പറയണ്ടത് വാക്കുകളില്ല കാരണം അഭിനന്ദിക്കാൻ നമ്മള് വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ റിങ് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ബ്രന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ച് വഴി കൂടെ കളിച്ചോണ്ട് നടന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ചെയ്തത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ വെറും കമ്പി വളയ്ക്കുന്ന പോലെയോ ചെറിയ അലൂമിനിയം കമ്പി ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വളച്ച് പലതരം ബെൽറ്റുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ബെൽറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എടുത്തു തരും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ ചില ഏജൻസിയും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫോ അമേരിക്കയോ എവിടെ വേണേലും പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് അവര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ജോജു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്താ എന്താ പറയാ ഇപ്പം എനിക്ക് കുക്കുനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നി കാരണം വെച്ചാല് കുക്കു ഞാനും ഭയങ്കര എനിക്കും പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയും എല്ലാ കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ കുക്കു പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കൈയടി ഒന്നും പോരാ എനിക്കൊന്നും ഇത്ര ധൈര്യമില്ല എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നു ജോജു എന്റെ അടുത്ത് ഈ വരുമ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇനി പ്രശ്നമാവോ പ്രശ്നമാവുന്ന പേടിച്ചിരിക്കാ പുള്ളി ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വീഴ്ച വീണിട്ട് എങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ അല്ലല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട എനിക്ക് കുട്ടി മക്കളുണ്ടായതിനു ശേഷം എനിക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായ ഒരാളാ അതെ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റിയാണ് എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ഇവരുടെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇവര് ഭയങ്കര താളവും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മ്യൂസിക്കായിട്ട് ഭയങ്കര താളം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് അല്ല എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ചും ഫാമിലിക്ക് കേട്ടോ വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ നജീം ഇവരിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യനോട് മേളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറയാ കയറി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാടാ എന്ന് നോക്കാൻ പറയാ ആക്ച്വലി ഒരു രക്ഷയില്ല ഏട്ടാ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് തോന്നുന്നത് അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവരെ കാണാനായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു യോഗം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് തീർച്ചയായും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കളിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടതും ഒക്കെ വച്ചിട്ട് പാർക്കോറും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ജമ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അത് റിസോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ലൈമാക്സിൽ ഫൈറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ ജോജോടെ ടെൻഷൻ മാസ്റ്റർ പാട്ട്
ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്ലീസ് താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് താങ്ക് യു ഹുക്കു സ്റ്റേ ബാക്ക് നമുക്ക് ഈ കുക്കുവിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവന്റെ ഒരു ഡാൻസ് അവന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ പൊളിക്കാൻ 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 അപ്പൊ കൂടെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പക്ഷെ പടത്തില് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യം തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇക്കാക്ക അപ്പോ അവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒരു സന്തോഷം അപ്പോ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളും വരൂ പ്ലീസ് കമോ ഹൈസ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മഹിൻഷ കോമഡി ഉത്സവത്തെ ഒരു പ്രചോദനമായി കണ്ട് മിമിക്രി പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ ഹാസ്യ കലാകാരൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അടുവാശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് മിമിക്രിക്ക് പുറമെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിലും തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മഹിൻഷ ഈ മേഖലയിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷമായി മിമിക്രിയുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായ ഈ ചിരിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോൾ അരുൺ മാഞ്ഞാലി നയിക്കുന്ന ഡ്രീം സ്റ്റാർ എന്ന ട്രൂപ്പിലെ മിമിക്രി കലാകാരൻ കൂടിയാണ് അനുകരണ ലോകത്തെ ഈ പുത്തൻ താരോദയത്തെ മഹിൻഷായെ 
കോമഡിയുടെ വർണ്ണവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് അനിമൽസും പിന്നെ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ കെട്ടിപ്പിടിക്കും നല്ല ടെൻഷൻ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു വാച്ചിരിക്കണത് അടുത്തതായിട്ട് ആ കൊച്ചു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ ഒന്ന് ആ ചാലിൽ മാറ്റി വെക്കാണ് സീരിയലിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ കൊച്ചു കിടന്ന് കറയണത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തത്തമ്മേനെ കൂട്ടിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അത് കിടന്ന് കറയണം എങ്ങനെ നോക്കാ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തണ നാടൻ പട്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മുട്ടനാട് കറയണത് അടുത്തായിട്ട് കുഞ്ഞാട് അടുത്തത് പടക്കോഴി മുട്ട ടൈം ഒക്കെ വെക്കണത് അടുത്തായിട്ട് ഒരു പൂവൻകോഴി പോകുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ പോണ ശബ്ദം അല്ല മാഹിന്റെ എനിക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അറിയോ ശരിക്ക് സ്റ്റേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിന് മാതൃകയാണ് കാരണം പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാര് ഗ്രൂമേഴ്സ് പറഞ്ഞാന്നാണോ എങ്ങനെ എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ച സാറാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വേദി നിക്കാൻ കാരണം അരുൺചാണിനാണ് അരുൺചാണിന് കിട്ടണ പ്രോഗ്രാമിന് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് നല്ലോണം പ്രോത്സാഹനം തന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിക്ക അരുൺചാണിനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അരുൺചാണിനെ ഇതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഞാന് മൂത്തൊന്ന് എസ് എൻ എം ഐ ടി ടിയില് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചേന്നാമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് അല്ല അരുണ് ഈ അക്കാഡമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി കാരണം പക്ഷെ അരുൺ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വിനായകന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ട് പോവാം അല്ലേ ജോജിന് വേണ്ടി മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കോമഡി പരിപാടിക്കൊന്നും വരാത്തതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വേദിയില് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടി ഈ ഒരു കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തേക്കണം അല്ലേ ജോജോ അല്ലേ അല്ലേ അതെ ചോദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഹലോ ഏയ് നിക്കടാ എന്താണ് പേര് ബിനു 
പിന്നുവാ എന്താണ് പണി അതെ പാണാ അതെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അനിതേ അവൾ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് ഞാനവളാണ് ഞാനാണ് അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് അവന്റെ ഇടയിൽ വെറുതെ മേച്ചിരി വെറുതെ ഇടയ്ക്കൊരു വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇനി പെണ്ണ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്മട്ടി പാടത്ത് വന്ന നിന്റെ തീട്ട വയറുണ്ടല്ലോ കുത്തി പൊടിക്കളി ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാം മഹിൻ അവരെല്ലാവരും വിളിക്കുക മാഹിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് അരുണിലേക്കൊക്കെ പോയത് എന്തായാലും ഫാമിലിനെ വിളിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നത് മാഹിൻകാരനാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരാളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടി വിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അത് അഭിമാനിക്ക മാഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞ് ആ കൊച്ചു ആവാ ചിരിച്ചില്ലേ അത് കരഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം കൊണ്ട് നിർത്തിയത് വരെ വളരെ മനോഹരായിരുന്നു കാരണം ടിനി പറഞ്ഞ പോലെ ആ തത്തയുടെ സൗണ്ട് എടുത്തപ്പോ ആ ഡ്രസ്സും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ആയി അയ്യോ അല്ല തത്തയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇതുവരെയായിട്ടും അത്ര ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതുപോലെ കോഴി കൂവണത് നമ്മൾ സാധാരണ ബൾഗറായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര റേഞ്ചിലൊക്കെ കൂവി കേട്ടറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ആശാനും ശിഷ്യനും ഓക്കെ മകനെ നീ കലക്ക് കളഞ്ഞു മിഥുനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇനി വരും കാല യുവജനോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ മിമിക്രിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് മോൻ ഗുരുത്വമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മുമ്മയെ ഇത്രയും പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മുമ്മയെ വല്യുമ്മ ആ ഉമ്മയെ വരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ച് നിനക്ക് സപ്പോർട്ടുള്ള പിന്നെ അനിയനുണ്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഉമ്മയായ <laughs> 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 പോരണമെങ്കിൽ കത്തു കിട്ടിയാൽ കേറു കപ്പല് മോനെ പൊന്നു മോനെ ലുന്നിടുന്ന ഉമ്മയായ ഞാനെ പോരണമെങ്കിൽ കത്തു കിട്ടിയാൽ കേറു കപ്പല് മോനെ ഇന്നു വരും എന്നുറച്ച് നാളു പേരുത്തായി എപ്പോഴും കണ്ണീർ തുടച്ച് ഉമ്മ മൂഷിപ്പായിൻസ് മാഹിൻ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് അതിലുപരി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് കഴിവിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഉമ്മോനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് അത് ഗുരുവിനെ വിളിച്ചതും അതിലുപരി ഒരു ഉമ്മാമയെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ അത് എന്താ പറയുക കാണുന്നവരും നമുക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്നേഹം മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത് സിനിമയിലെ വലിയ കലാരംഗത്തായാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിവിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദൈവാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യമൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുഹൃത്തങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആവും കേട്ടോ അടിപൊളിയാവടാ പൊളിക്കും സൗണ്ട്സ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ ചില ത്രീ ഡി എഫക്ട്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ പ്രത്യേകിച്ച് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തത്തയൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയ കൂട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ബഹളം വെക്കുന്ന പോലെ മോനെ നീ ഗംഭീരമാണ് ബിജുകുട്ടൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നമ്മുടെ പക്രു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏരിയ കിടക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ പരിപാടികളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം നീ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കണം നീ കപ്പടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമുണ്ട് നമ്മുടെ വക നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് മാഹിൻ കുട്ടന് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കുടുംബത്തിനൊരു നല്ല കൈ കൊടുത്തേ താങ്ക് യു മാഹിൻ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം തുടരാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അർദ്ധവിരാമം നമ്മുടെ ജോജു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കളി ടീമുണ്ട് കളി ടീമിൻ്റെ സാരഥി നജീം കോയ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ഒരു കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ കാണാം 
Take care and bye.